Zahir online. Oke, okay, tiga hal. Ya. Yeah. Step yang paling penting. Pak Dalan Iskan juga ada nulis ini bahwa sekarang kita ini semua sudah menjadi ahli COVID-19. Wow. Kita sudah baca semua riset tentang COVID-19. Kita yeah. tahu bagaimana yang disebut sebagai epidemiologis. Dulu nggak ada yang tahu hmm. apa itu epidemiologis. Kita tahu juga bahwa virus corona itu bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. So, langkah pertama adalah batasi informasi, alur informasi kita. Fokus kepada informasi yang kita percaya, fokus dari informasi yang memberikan berita-berita yang positif dan membangun optimisme. Itu langkah pertama, supaya kita tetap semangat. Kedua, menurut saya, adalah kadang-kadang kita kan selalu down karena kita punya fear atau punya kekhawatiran. Saya mengajak kita semua untuk memberi nama kekhawatiran kita itu apa. Kalau saya ada di rumah sekarang kan tadinya khawatirnya coronavirus. Iya apa kekhawatiran itu? Tertular ke? Atau kita menularkan? Atau ada juga yang dari segi ekonomi gimana bisnisnya? Penghasilan tidak dapat? Atau usahanya tidak bisa survive? Tidak bisa bertahan? Atau stok yang sudah dibeli waktu itu nggak akan laku dan lain sebagainya? Jadi dengan memberikan nama fear, kita mampu mencari solusi. Misalnya, takut tertular corona. Nah, kalau kita memberi nama itu, ya sudah kita di rumah saja kalau takut tertular. Takut menularkan, pakai masker. Takut inventory kita tidak laku karena sekarang demand lagi turun. Dengan ekosistem, dengan jejaring, dengan seperti Mas Novi, kampung marketer, kita minta bantuan daripada jejaring kita untuk Memasarkan produk-produk kita Takut perusahaan kita tutup Ya ini kita harus lakukan Mendapatkan kemampuan untuk bertahan Jadi itu langkah kedua Dengan memberi nama ketakutan kita itu apa Kekhawatiran kita seperti apa Sehingga kita bisa mencari solusinya Ketiga Spesifik ya Ya spesifik Jadi jangan kita mumet mikirin Cuman kita khawatir namain. aja Ya cuman khawatir aja gitu Kita namain Oke tiga ketakutan kita adalah Kesehatan Ekonomi misalnya dan lain sebagainya Dan kita cari solusinya Ketiga nih yang paling penting nih Yang paling penting adalah Talk to the expert Saya ini kemarin sempat juga galau Terus kita bikin Kita bikin oh. semacam webinar Zoom talk Dengan uh, ahli-ahli dari luar negeri Juga ahli dari Indonesia Kita oh. bicara mengenai bagaimana Kita membangkitkan rasa optimisme Nah kalau kita bicara dengan expert, kita jangan sok tahu, kita belum tentu tahu semua Saya banyak mendengar, saya mencatat, saya menjadi partisipan Saya melihat bahwa ternyata kalau diberikan ilmu dari orang yang lebih mengerti Kita akan mampu lebih cepat membangun optimisme Dan terakhir menurut saya, ciptakan rutinitas baru Karena ini adalah the new rutinitas, rutinitas baru seperti apa Sekarang Tidur nggak lagi 5-6 jam, Bro Muhammad. Saya bisa tidur yeah. 7 jam. Nah, kita wow. baru mewah. Setelah sholat subuh, ngapain? Olahraga, rutinitas baru. Setelah sholat subuh, olahraga. Habis itu kita bisa makan sama keluarga. Pastikan saya ada Sulaiman, ada Mpok Nur, kita duduk sama-sama. Ini rutinitas baru kita. Apalagi rutinitas baru berikutnya? Bikin Zoom call dengan gurunya anak kita. Ya kita lakukan seperti itu, ini rutinitas yang baru Olahraga, kita buat di atas jam 7, jam 8 Supaya dapat sinar matahari Kita lakukan sekitar rumah saja Terus kita lakukan juga rutinitas baru Yaitu mendapatkan informasi-informasi Yang tidak berkenaan dengan COVID-19 Misalnya informasi tentang leadership Informasi tentang investasi Informasi tentang keadaan ekonomi dunia Yang ada hubungannya sama COVID-19 maupun tidak ada COVID-19.